Привіт! Давно з вами не бачились. Вітаю вас у новому 17-му році з наступаючим Різдвом. Маю сказати, що величезна кількість класних, крутих новин у мене для вас є. По-перше, у мене нова камера. Тому влогів буде більше, вони будуть більше якісні. Не забувайте ставити лайки, коментувати. Це для мене дуже важливо. По-друге, ми зняли промо-відео для проєкту Lincoln. Якщо ви ще його не бачили, опис в цьому відео, обов'язково подивіться. Вам має сподобатись. І ще одна новина, ми з Оленкою будемо їхати на батьківщину, до батьків, до рідних. Я з батьком не бачився близько півроку. Тому, може, навіть зніму якийсь влог цікавий про батьківщину. Такий депресивний, можливо. А можливо, веселий, не знаю. Всім приємного перегляду, поїхали! Сьогодні хочу вам розповісти про одне з своїх захоплень, хоббі, біг. Все почалося десь приблизно в 2010 році, я тоді поцікавився бігом. І я тоді ще жив в Запоріжжі, і, власне, то перші мої заняття бігом проходили приблизно 5-10 хвилин, максимум 15. І я бігав біля будинку свого. І в мене було таке завдання, така ціль, я хотів пробігти марафон. І перше, що мене надихнуло, це книга «Харукім роками. О чем я говорю, когда говорю о беге?». Пізніше була книжка Макдугла «Рожденный бегать». Коли я вже приїхав в Київ, я вирішив пробігти білоцерківський марафон. Перше, що я зробив, це на нього зареєструвався. Але до цього я не приймав участь в ніяких змаганнях, було незрозуміло, стрьомно. І я побачив рекламу київського півмарафона. Я в 2011 році пробіг півмарафон. Готувався я приблизно кожного дня бігав по 10 кілометрів і робив один день перерви. Тобто 6 днів бігав, один день відпочивав. Старт білоцерковського марафону був восени. Я якраз в цей час захворів. У мене була температура, сладкість. Я б зараз, мабуть, так не вирішив, але тоді я був дурачком, мабуть. Ну, коротше кажучи, я пробіг свій перший марафон за 4 години 32 хвилини, здається. Це було круто, і мені захотілося ще. Ну, звичайно, коли я фінішував, я думав, більш ніколи взагалі в таку штуку я не встряну. Але ні, пізніше я зареєструвався. От, і наступний мій крок — це було бажання пробігти марафон вже за кордоном десь. Власне, з цього починається моя історія знайомства з найкрутішим київським клубом KM Running Club. Якщо ви захоплюєтесь бігом і не знаєте, чи йти в клуб біговий, чи не йти, я однозначно скажу від себе, що йти. Тому що це, ну, це реально, по-перше, це супер досвід. Ви знайомитесь з людьми, які компетентні в цій справі. Ви знайомитесь з людьми, які цим давно вже займаються. Вони однозначно вам підкажуть методи, підкажуть вам різні плюшки, які дики ви самі не дійшли і не вичитали в книгах. Так, власне, то відбулося зі мною до того моменту, поки я займався сам. Я просто вбивав себе, бігав по 10 км в день і один день відпочивав. Коли я прийшов в клуб, KM Running Club, я зрозумів, що є такі штуки, як фартлік чи фартлек, що треба бігати і горки, і спринт, і трусцою бігати. Така цікава штука, як білкова дієта перед марафоном. І друга моя мотивація була самоважлива, мабуть, це поїздка за кордон на марафон. Власне, то після цього був марафон з клубом в Турції, в Стамбулі, марафон в Ніці, в Канах, в Португалії. Це був реально. Найкращий результат в мене був в Ніці, це 3.31. І, в принципі, після цього я став трошки менше займатися бігом, просто для підтримання форми. Тобто я не готувався до якихось конкретних змагань. Посилання на сайт клубу, в якому я займався, я залишу під цим відео. Є такий мінус зайнять самому по собі, а не в клубі. Це світлофори, люди і собаки. А ну, давай, давай, діляй! Коли ти займаєшся в манежі, взимку або там в парк і влітку, Тобі ніхто не заважає, або на стадіоні, так? Тобі ніхто не заважає, ти кайфуєш і працюєш, так? Коли ти займаєшся сам по собі і бігаєш по місту, це постійні світлофори, 
Люди, які тобі заважають. Коротше, це дуже некомфортно. Я один час жив за містом і я бігав прямо от в лісі. Це були старі Петрівці. І це було нереально круто. Свіже повітря. Нікого немає. Це був кайф. Якщо ти живеш в центрі, то таки у тебе є мінус занять бігом. Але варіант такий є. Прокидайте свої шостій ранку, нікого ще немає. Тоді ви кайфуєте від пустого міста. Це реально круто. Моя порада для людей, які хочуть систематично займатися бігом, але хочуть уникнути такої штуки, як прокидайся зранку і «Ммм, мені впадло, бігти на тренування». Зробіть, як зробив я. Просто зареєструйтесь на якесь змагання. Тоді кожного разу, коли у вас буде думка «Краще посплю, а не сьогодні». Ви постійно будете згадувати, так, стоп, мене через два місяці, блін, змагання, мені ж треба нормально себе почувати і будете готуватися. Але якщо ви вже вирішили займатися системним бігом, то знаєте, що такою штукою ви можете заразити своїх рідних, близьких, і ваші знайомі також почнуть бігати. Я дуже не хотів би, щоб це відео справило на вас таке враження, що я вас закликаю, мотивую, гей, бігайте, займайтесь бігом. Ні, насправді я хочу сказати, що Заняття бігом — це абсолютно не для всіх. Це все залежить від типу особистості. Ну, от, наприклад, у мене така ситуація. Мені приємно, комфортно і навіть важливо постійно перебувати в Русі. І абсолютно не важливо. Я їду в автомобілі, чи я біжу на тренуванні, чи я їду в, в отязі. Просто коли я знаходжусь в Русі, у мене з'являються якісь нові думки, якісь ідеї. Коли я сиджу в робочому місці, наприклад, за столом або на дивані, починається тупка, починається, знаєте, така сонливість, і мені дуже некомфортний цей стан, тому мені важливо постійно бігати. Я сам інтроверт, і мені приємно, коли я сам один, сам собі копаюсь, і це своєрідна така варіант релаксу. Тому біг на довгій дистанції — це абсолютно не для всіх. І якщо вам це подобається, то welcome to the club. <хи> Я вас вітаю. Якщо ні, то ради Бога, качайтесь. Там, втягайте залізяки, куріть маріхуану. Галтуйте котів, не знаю.